El 9 de agosto quedan incorporados al gobierno los altos mandos militares. El general Prats, jefe natural de los oficiales leales, ocupa el Ministerio de Defensa. El mando del ejército recae interinamente en el general Pinochet, también considerado constitucionalista. Este nuevo gabinete es recibido con discrepancias por la mayoría de los políticos. La derecha lo rechaza. La democracia cristiana muestra división de opiniones. La izquierda duda. Solo dos días más tarde, los partidos comunista y socialista apoyan la decisión de Allende. Muchas gracias. Ha terminado la... Bom, Pinochet fazia parte do gabinete militar, cívico-militar, lá da crise e tudo isso. Ele era constitucionalista, até onde se sabia, e era traidor também, né? Uhum. Aí a gente tem esse saldo, 17 anos de ditadura, 40 mil mortos, mas e 3 mil desaparecidos, segundo os números mais recentes. E há quem diga que o um número é maior do que esse ainda. E ele ainda assombra o Chile, não é? Uhum. Agora vai ter as, as é duas candidatas à presidência, né? A Bachelet e a Matei, lá uma, a Bachelet de esquerda, a Matei de direita. Os pais, elas foram amigas de infância, né? Uhum. E dos, de, de lados opostos. O pai da, da, é da Matei era general, da Bachelet também. E parece que um torturou, que o, que o pai da Matei torturou o pai da Bachelet. Bachelet é isso. Ou seja, essa figura horrorosa continua pairando sobre o Chile, o, o Pinochet. É, continua porque... É, é, o Chile tem uma história muito interessante, porque o Allende, o Allende faz um grupo da, dessa história. O Allende dizia o seguinte, o Chile nunca vai haver golpe militar, porque tem uma tradição centenária de, constitu, de, de constituição, de respeito às normas democráticas, etc. Só que não esperava que, o que ocorreu. E é interessante citar também que houve um pré-golpe em julho de, de 73, ou um pré-golpe é, quando o Pata Libertar, e mais setores militares tentaram tomar o poder e foram rechaçados. Sim. E aí o Allende esteve ele, na tribuna... Ele, ele achou que não ia acontecer. Não. Né? E aí ele fez um discurso, quem estava ao lado dele, defendendo a, o, 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 Pinochet. O, o, Pinochet. o Pinochet. E aí eu acho, e a minha posição é um pouco política, se ele tivesse naquele momento fuzilado uns, uns sete generais de, de direita... <risos> Entre eles o Pinochet. Entre eles o Pinochet, <risos> é, não teria depois ocorrido mais 100 mil mortos, 3 mil desaparecidos. É, que isso é, é guerra, é guerra. Não. Isso são lutas de, de duas classes que estão defendendo posições políticas. Né? Uhum. Que a direita é, chilena tem uma tradição de matar. Tem uma história do Chile chamada Santa Maria de Iquique, e que foram mortos famílias, crianças, 3.200 mineiros. Isso na história do Chile, na, no começo do século. Sim. Então tem uma tradição de assassinato. Sem falar dos assassinatos de, 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 eu ia falar campesino, de camponeses no, no sul do Chile. Né? Tem uma, toda Sim. uma tradição de, de, de matança. A direita. A direita de matar. É. E o Pata Liberdade era um símbolo terrorista de direita e fazia atentado para jogar culpa na unidade popular. Fala, não, esse foi o pessoal do Mijo, então, que é um momento de esquerda e tal. Sim, sim. Então tem, tem essas coisas importantes. E outra coisa interessante, né, na, no contraponto a, a, essa, essa, a, essa, a, essa, a essa direita, era a organização popular. Eu nunca vi coisa tão fantástica no Chile, foi a organização popular. Quando os caminhoneiros faziam greve, os patrões queriam parar, os trabalhadores iam quilômetros e quilômetros a pé para trabalhar. E, e, só para contrariar para contra, Iam trabalhar para furar a greve patronal, que é local. Né? Ou mesmo a questão de distribuição de alimentos. Eu tinha três lata de óleo na minha casa, eu dava uma, duas latas, uma lata com o vizinho, para ser solidário e tal. Então, essa é coisa fantástica de organização Talvez popular. Talvez por isso o Allende tenha acreditado que seria é, improvável não, um não. golpe militar. Né? Vamos ver mais um vídeo. Um pouco mais tarde, um corresponsal argentino filma sua própria morte. Também registra, dois meses antes do golpe final, a verdadeira cara de um sector do ejército chileno. Deli, o Brasil teve participação nesse golpe do Chile. Que, de que natureza foi essa participação? Olha, o, o, em várias, é, teve vários tipos de participação. Né? O, dando cobertura, dando informação, o, o Chile, na, depois do, no, no golpe, é, ele trazia, dava as informações, eles transmitiam para casa informações para a ditadura. Brasileiro. Brasileira, dos legislados que estavam lá, dos pessoal que estavam lá. Inclusive, essa semana saiu os documentos né, que saíram no, 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 no Estadão, 
está na internet, inclusive, é, sobre o comportamento do governo brasileiro, da ditadura brasileira, junto com a ditadura Pinochet. A partir do, imediatamente depois do golpe, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer hum. o governo, o governo do Pinochet. do Pinochet. Foi o primeiro, foi o Brasil. E em resposta disso que está aí, o Pinochet foi, mobilizou todas as suas forças na ONU para votar a favor do Brasil, para o Brasil ser o dominante, a força, o país dominante na usina de Itaipu. Isso está nos documentos secretos que agora é que saiu, que está na internet. Pedaço da nossa é. história para esquecer, né? E aí, para ser é interessante a participação do Brasil, eu tinha uma amiga chamada Iracema dos Santos, já falecida é, do Sergipe. Ela foi interrogada por militares chilenos, ao lado dela tinha um, um oficial negro e com, a sua, com a farda chilena. E no estilo não tem negro, né? aquele tipo de negro. Né? Então, hum. quer dizer, brasileiros, oficiais brasileiros estão assistindo o é interrogatório de brasileiro dentro do Estado Nacional. Deus, que história é essa? Vamos, vamos ver mais um vídeo? <risos> vamos lá. El día 4 de septiembre se cumple el tercer aniversario del triunfo electoral de Salvador Allende. A pesar de la crisis, los simpatizantes del gobierno realizan una de las concentraciones más grandes de la historia política del país. Más de 800.000 personas desfilan ante el presidente de la República. Tres días después, Salvador Allende informa a sus colaboradores que desea convocar un plebiscito para resolver por la vía democrática la continuidad del gobierno. La fecha marcada para dar a conocer públicamente este plebiscito es el día 11 de septiembre. ¿Dónde se acha que Allende erró? Não, o, Além de, o Além de foi a, a quarta tentativa para ser presidente, é um pouco, a história um pouco do Lula também. É, é, só que a posição dele ele foi de muito compromisso com o povo, né? Ele, hum. é, é aquela história, eu vou até o fim na minha, na minha posição política. Inclusive ele tinha uma divergência um pouco com o sobrinho dele, com o Pascoal Allende. O Pascoal Allende era sobrinho do Allende e tinha é, a dirigente Máximo do Mir em 74 na clandestinidade. E aí tem uma história que uma vez o Alende encontrou com o Pascoal, que era, tinha um moleque de 20 e poucos anos, e deu uma caixa de papelão para o Pascoal Alende, de presente. E dentro da caixa de papelão tinha uma pistola. E falou assim, faça bem uso, apesar das divergências ideológicas, faça bom uso dessa pistola. <risos> então tem essa história do, do tio com o sobrinho. <risos> Coisa amigável. <risos> Pesado. É. Acho que a gente podia ouvir um pouquinho mais de música, Calma. vamos lá. A gente fala Você do toca agora, de tantos protestos, é. acho que é o hino do Brasil, agora deveria ser essa que eu vou fazer agora, que é o E do Gonzaguinha, né? que fala ah. tudo o que a gente quer. Ah. A gente quer calor no coração A gente quer suar mais de prazer A gente quer é ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade
dela Pra passar a mão nela É A gente quer viver todo direito A gente quer viver todo respeito A gente quer viver uma nação A gente quer é ser um cidadão A gente quer viver A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer suar mais de prazer a gente quer é ter muita saúde a gente quer viver a liberdade a gente quer viver felicidade é. a gente não tem cara de panaca a gente não tem jeito de A gente quer viver todo direito A gente quer viver todo respeito A gente quer viver uma nação A gente quer é ser um cidadão A gente quer viver